السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله في حلقة اليوم هتكون الحلقة الأولى أو الدرس الأول من دروس الفيجوال مايكروسوفت فيجوال استوديو مايكروسوفت فيجوال استوديو إن شاء الله هندرس فيه الفيجوال بيزك كويندوز ابلكيشن بروجرامينج لانجوج ممتازة جدا وسهلة جدا لجميع الدارسين إن شاء الله نشرح الشاشة الأولى الانفايرومنت اللي هنشتغل فيها إن شاء الله في الحلقة الأولى وبعد كده هناخد بعض الكومن تولز بعض الأدوات المعروفة هناخد استخداماتها إن شاء الله عندنا في الفيجوال استوديو وبعدها المرحلة اللي بعدها هندخل في مشاريع صغيرة وبعد كده مشاريع كبيرة وإن شاء الله هنعمل مشاريع كتير مع بعض جدا جميع المشاريع اللي تخطر على بالك مثل برامج شؤون العاملين برامج شؤون الطلاب برامج المخازن برامج التعامل مع السكانر برامج التعامل مع الباركود والكيو ار كود وبرامج التعامل مع الشبكات والاجهزه واللوكال نتوركس وبرامج التعامل مع الانترنت وبرامج محاسبيه كل ما يخطر على على ذهنك من برامج خاصه بقواعد البيانات ايا كان نوعها هنتعامل معها برامج الخاص بالتعامل مع البرامج الاخرى الاوتوميشن مثلا مايكروسوفت ان شاء الله هنتعامل معاها أه هيبقى فيه هناك حزمه مشاريع كتيره هنعملها لكل الدارسين اللي هتفيدهم أه في حياتهم الدراسيه ان شاء الله أه اللي يحب أه يلتحق باي اعمال ويطلب منه أه كمبرمج ان هو يعمل برنامج مخصص لمجال العمل بتاعه بسرعه وبتقنيه عاليه بدون اي مشاكل وبسهوله جدا جدا ان شاء الله هحاول اقدم حلقاتي ببساطه جدا طبعا انا بشتغل دلوقتي على مايكروسوفت فيجوال ستوديو بنفتح هنا قائمه فايل وبنختار نيو ونختار هنا نيو بروجكت مشروع جديد انتظر لما يجهز الانفايرومنت بيقول لي مثلا انا هضع هنا اللوكيشن عايز تحطه فين فاختار هنا براوز استعرض واختار مثلا اقول له ضع المشروع مثلا في الدوكيومنتس او على الديسكتوب مبدئيا انا بضعه مثلا على الديسكتوب على سطح المكتب عايز تحطه على الدوكيومنتس ماشي بس انصحك انك لا تضع الشغل المستديم اللي انت هتعمله لا تضع على الديسكتوب ولا الدوكيومنتس حاول تضع على بارتيشن بعيد عن السي ليه؟ لان ممكن ان نسخه الويندوز معاك او نظام السيستم اللي بتشتغل عليه يحدث له مشكله في اي وقت فما عليك انك تحتفظ بمشروعاتك مثلا تعمل بارتيشن وليكن اسمه بروجكتس هنا ومثلا تقول له هنا نيو فولدر هعمل فولدر جديد واسمي الفولدر مثلا ده ماي واشوف اسم المشروع اللي هدخل فيه مثلا لو كان مشروع شؤون عاملين او شؤون طلاب او برنامج خاص بالمخازن فبكتب مثلا ايه ماي ستورز مثلا محلات وبختار الفولدر هنا واقول له سيلكت فولدر ده اختار الفولدر ده اللي انا هضع فيه البروجكت بتاعي قال لي كده اخترت البارتيشن اف وهنا الفولدر اللي هتشتغل عليه ماي ستوريز وهسمي السوليوشن نيم ويندوز ابلكيشن 1 موافق على كده <تصفيق> لو انا موافق اسيب ويندوز ابلكيشن 1 مفيش مشكله لو طيب هتقول لي طب افرض ان انا ممكن اخش كل مره هيعمل لي ويندوز ابلكيشن 1 لا لو دخلت تاني وطلبت نيو بروجكت هعمل لك ويندوز ابلكيشن 2 ويندوز ابلكيشن 3 طيب لكن الافضل انك تسمي المشروع على حسب الصيغه اللي هتشتغل فيها يعني لو كان مثلا برنامج صيدليه فاكتب مثلا ده برنامج فارماسي مثلا صيدليه مثلا ده البروجكت رقم واحد مثلا لو هعمل مشروع مثلا خاص ب المحل بتاعي مثلا ايد عليه العملاء والكلام ده فبكتب مثلا ده شوب 1 لان يفضل وانا بشتغل اعمل نسخه بروجكت شوب 1 شوب 2 او اعمل عده نسخ من المشروع بكل اضافه فاقول له مثلا ده المشروع مثلا خاص بالشوب او خاص مثلا بالكومباني مثلا بالشركه ده كان بالنسبه لللوكيشن اللي هخزن عليه يبقى نعرف كده نتفق مبدئيا ان لا تقوم بتخزين مشاريعك على السي او على سطح المكتب او الدوكيومنتس اي دوكيومنتس لك سواء من الاوفيس سواء من اي برامج لا تحتفظ بها على البارتيشن اللي تضع عليها السيستم تحسبا لاي 
مشاكل تحدث للسيستم احفظوا على البارتيشنات الاخرى فمثلا بختار هنا اقول له البارتيشن اف وهسمي السوليوشن مثلا كامل شركه اوكي يبدا هنا جايز لي الورك انفايرمنت عندي البيئة العمل قال لي كرييتنج بروجكت ويندوز ابلكيشن 1 انا بعمل لك المشروع اهو بفتحه وهيفتح لي الفورما وهنعرف الشاشه الاي دي اي اللي هشتغل عليها دي نظامها ايه هنا فتح لي الفورم 1 بيفتحها لي بالاسماء الافتراضيه ننظر كده نعرف الاجزاء الرئيسيه عندي طبعا ده دي شاشه التايتل العنوان قال لي انت البروجكت نيم عندك اسمه كامباني آه برنامج مايكروسوفت فيجوال ستوديو ودي قائمه المينيوز القوائم قائمه فايل ودي قائمه اديت ودي قائمه فيو بروجكت وبيلد آه دي شريط الادوات المعروف الستاندرد لو عايز تضيف لشريط الادوات اي حاجه بتضغط هنا كليك يمين وممكن تضيف اشرطه اخرى من هنا طيب آه بجد هنا في الجنب الاقي ديت السيرفر اكسبلورر اللي هو شاشه مستكشف السيرفر اللي انا هشتغل عليه في قواعد البيانات ودي لسه بعدين اما نوصلها هنتكلم عليها وسهله جدا انك تتعامل مع قواعد البيانات بسهوله ان شاء الله ودي قائمه التولز ودي اللي هنستخدمها بقى بكثره ان شاء الله اللي هي اول ويندوز فورمز اللي هنستخدم كل الادوات دي وهنتعامل معاها بشكل جزئي في الاول يعني طب وبعد كده هتعامل معاها بشكل تكاملي امتى لما نيجي نعمل المشاريع لكن احنا هنشرح بعض من هذه الادوات مبدئيا كده ناخد عنها فكره ان شاء الله في الحلقات اللي جايه واحده واحده في الجنب هنا هتلاقي شاشه السوليوشن اكسبلورر اللي هو مستكشف المشروع او السوليوشن الحل طيب هل في فرق بين السوليوشن والبروجكت ايوه ده اسم السوليوشن وده اسم البروجكت ممكن السوليوشن يجمع اكثر من كذا بروجكت ممكن يبقى بروجكت 1 يعني مثلا عندنا ويندوز ابلكيشن هنا قال لي ده 1 بروجكت ممكن اضيف كمان بروجكت كليك يمين وممكن اقول له اعمل لي كمان اد هنا واضيف لي كمان نيو بروجكت يبقى عندي اثنين مشروع وممكن اعمل ثلاثه مشاريع داخل السوليوشن داخل السوليوشن الواحد ده ينفع جدا لما اكون عندي فريق عمل واقسم عليهم اقول الفريق التيم الاولاني يشتغل انت على البروجكت 1 وانت الثاني يشتغل على البروجكت 2 طيب تحت هنا هتلاقي الفورم الفورم العناصر كلها اللي داخله داخل المشروع ملف هنا الابلكيشن الكونفيجريشن هنا عندي وهنا ماي بروجكت وهنا الفورمه اللي هشتغل عليها ان شاء الله طيب بعد كده هنلاقي هنا خانه ال ده البوكس ده خاص بالبروبرتيز الخواص وده هنستخدمه بكثره ان شاء الله وهنا في الجنب دي التول بوكس الادوات اللي هستخدمها في المشروع بتاعي اللي هتوضع على الفورمه دي التول بوكس ودي شاشه الاوت بوكس شاشه المخرجات ودي هنظر لها كتير وانا باجي اشتغل على البرنامج هبص الاقي النواتج تظهر لي هنا يبقى أنا عندي طيب افرض ان السوليوشن اكسبلورا كده قفلته كلوز وهنا التيم اكسبلورا اقفل واقفل كلاس فيو البروبرتيز اقفل والتول بوكس مثلا كده قفلتهم عايز اجيبهم تاني منين بنفتح هنا فيو ونقول له هات السوليوشن اكسبلورا كده جاب لي السوليوشن اكسبلورا عايز اجيب التول بوكس بنجيب هنا التول بوكس اللي في الجنب دي افتح قائمة فيو وعايز اجيب البروبرتيز شاشه الخواص عندي بلاقي هنا شاشه الخواص بروبرتيز بروبرتيز ويندو اهي اللي هي بتقدر تستخدم اف 4 دي بالنسبه للاجزاء المهمه اللي هتستخدمها ان شاء الله بكثره طيب آه انا بقى عندي بيضع عليا مبدئيا هنا الفورم رقم 1 اللي هو النموذج رقم 1 ده النموذج رقم 1 لو حبيت اضيف كمان نموذج يعني بضغط هنا بروجكت واقول له واختار هنا اد ويندوز فورم ضيف ويندوز فورم قال لي اسمي لك فورم 2 الاسم الافتراضي اوكي مش مشكله وبعدين هنعرف ازاي نبقى نغير كده دي الفورمه 1 هي الاكتف امام مني عايز افتح الفورمه 2 ادي الفورمه 2 ونلاقي هنا عند فورمه 1 وهنا فورمه 2 نرجع للفورمه 1 الفورم النموذج الاصلي اللي بشتغل عليه عبارة عن واجهتين الواجهة اللي هي واجهة الديزاين اللي هي امام مني حل دلوقتي وكتب لك على ديزاين طيب 
هقفل كده الفورمة اتنين عشان ايه نروق منطقة العمل شوية امام مني دلوقتي فورمة وان طيب آه هي دلوقتي مفتوحة في وجهة الديزاين وجهة التصميم طب لما اضغط آه دبل كليك كده فتح لي الفورمة وان في واجهة الكود دي في واجهة الكود واجهة الكود هنا هنلاقي عندي نافذتين صندوقين بنلاقي هنا الفورم ايفنتس هنا ونلاقي الايفنتس مكتوبة عندي هنا اللي هنستخدمها ان شاء الله وازاي نعالج الايفنتس دي الاحداث دي ان شاء الله يبقى انا عندي كده الفورم عبارة عن وجهتين واجهة الديزاين وواجهة الكود مبدئيا واجهة الفورمة وواجهة الكود ممكن تتنقل ما بينهم من هنا من هنا كده تنقل وجهة الفورم وجهة الديزاين عادي وممكن من هنا تقول له مثلا فيو ديزاينر تيجي لك كده ممكن كليك من هنا وتضغط تقول له فيو كود وريني صفحة الكود بتاعك كده يجيب لك صفحة الكود بتاع الفورمة اتنين طب عايز الفورمة وين دبل كليك يجي لك كده طب عايز صفحة الكود بتكتب فيو كود وريني الكود تمام نقفل دول كده اقفل 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 صفحة الكود يبقى عرفنا مبدئيا ان الفورمة عبارة عن واجهتين واجهة الديزاين وواجهة الكود طيب نفتح التول بوكس التول بوكس الادوات دي هتظهر معاك امتى لما يكون فورمة مفتوحة معاك شغالة معاك في واجهة الديزاين طب افتح الكود كده افتح التول بوكس ما لاقيش حاجة يبقى التول بوكس دي التولز دي الادوات دي بتظهر امتى لما يكون انت في واجهة الديزاين نفتح كده نلاقيها ظهرت لكن لو انت في وجهه الكود بالمنظر ده ونفتح التول بوكس مش هتظهر معاك ليه لان انت هتسحب التولز هتحطها فين مش هتحطها في الكود لكن هي بتتحط على وجهه الديزاين طيب ده الفورم الفورمه دي لنفرض ان انا ما كاتب لي هنا فورم 1 فورم 1 انا عايز اغير الفورم 1 اللي ظهر دي منين من خاصيه تكست هنا في البروبرتيز لو خاص... لو البروبرتيز دي مش ظاهره معاك اضغط اف 4 وعايز مثلا اقول له دي خاصه مثلا بالكمباني الكمباني مثلا وير هاوس او كمباني ستور كده غيرتها بالكمباني ستور هنا اهي ده خاصيه التكست طب واحد يقول لي طب دي ايه؟ دي صندوق التحكم ممكن والايقونه بتاعته الايقونه بتاعته احب اغيرها اغيرها منين اغيرها اطلع لي خاصيه ايكون وادور على ايقونه موجوده عندي على الجهاز افتح دي وادور عندي هنا في البروجيكتس او ادخل على النت ادور على ايقونات اجيبها من الانترنت طيب عندك مواقع جميله جدا بتقدم ايقونات ان شاء الله هنستخدمها وتنزل منها ايقونات اللي تعجبك بتفتح هنا المستعرض مثلا جوجل وفي عندك موقع ايكون ارشيف الحقيقه ان الانترنت مليان بايقونات كتيره جدا جدا فبكتب مثلا هنا ايكون اركايف بدخل الموقع ده مثلا وبجيب منه ده موقع من ضمن الموقع انا عايز مثلا موقع او ايقونه مثلا في مجال في مجال الايه في مجال الشوبينج مثلا التسوق اهو او التسويق مثلا لو انا هصمم برنامج عن التسويق فبيبحث ليا في الموقع ويجيب لي برامج هنا عن الشوبينج فمثلا باخد نقول مثلا الشوب ده الايقونه دي هنا بيجيب لي الايقونه يقول لي تعالى انت عايز تاخدها نظام ايقونه ولا نظام اي سي ان ولا بي ان جي اللي تستريح فيه عايز ايكو نزل لك ايكو عايز أي... وبيديني بالاحجام المختلفه ده من افضل المواقع صراحه ما اتعاملت معاها في تنزيل المو... الايقونات اللي انا عايز اقول له مثلا انا عايز نظام ايكونز بيجيب لي نظام ايكونز بختار بعد كده ال 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 الحجم اللي انا عايزه الايقونه اللي انا عايزها اقول له مثلا عايز أح... ما اصلا نظام 24 بكسل بالمنظر ده دي 24 بكسل آه ممكن ان انا ادخل عليها اقول له مثلا هنا في نظام السايز آه ديت آه ديت الايقونه اللي انا عايز ممكن اقول له داونلود بي ان جي على اساس الكبيره اللي فوق دي لو عايز حجم صغير من هنا بنفتح دي ونضغط كليك يمين ونضغط سيف از احفظها بي ال دي بي صوره بي ان جي دي صوره بي ان جي لكن لو عايزها ايقون بتختارها ايقونه من الخيارات اللي هي موجودة عندك هنا نرجع تاني ارجع 
ايوه فهنا مثلا بقول له هات لي نظام ايكون اي نزلها لي نظام ايكون هنا نزلها لي على الجهاز اخدها وادخلها واستخدم هنا البراوز من هنا واشوف الايقونه دي نزلت هنا في الداونلودز مثلا واخدها من هنا كده يضع لي الايقونه زي ما احنا شايفين هنا وهتجد صورتها هنا كذا ده كان بالنسبه للايقونه اللي في الجنب ويفضل انك تنزل ايقونه حجمها صغير بالبكسل ودي هتعرفها من خلال خبرتك في العمل آه بعد كده لما انا بشغل الفورم بضغط هنا ستارت زر الستارت ده او اف 5 مهم جدا كده بدا يشغل لي الفورم اجد هنا زر كلوز زر ماكسمايز زر مينيمايز كده الفورم اشتغلت معي لكن هنا اول ما ظهرت ظهرت في بشكل عشوائي البوزيشن بتاعها ممكن يظهر هنا 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 في اي جنب انا عايز اوحد مكان الزور اوحده ازاي اضغط الستوب هنا ستوب ديباجنج واروح لي افعل الفورم اخليها اكتف واروح لي الستارت بوزيشن من هنا واختار من هنا افتح دي واختار سنتر سكرين خليها في منتصف الشاشه ستارت ابدا كده خلى لي الايقونه الفورم ظهرت في سنتر سكرين وظهرت لي هنا الفورمه الايقونه بتاعتها على التاسك بار هنا اي اضرب اضربها هنا تفتح تقفل جميل طيب افرض ان حضرتك الفورمه دي عايز تكبرها شويه ممكن تكبر منها تمسك بالفرم من هنا ممكن تكبرها من هنا عادي ممكن من هنا تكبر الحجم بتاع عادي وان شاء الله هنعرف ازاي نتعامل مع الاكواد في التكبير والحاجات دي كلها كده بكبرها اضغط ستارت اشوف حجمها يظهر كده حجمها كبر شويه وفي السنتر سكيل واحد يقول لي طب ممكن اديها لون ايوه ممكن ندي للباك جراوند لون تمام بنطلع فوق ونختار هنا الباك جراوند عايز تحط صوره ايمج ماشي عايز تحط كلر ماشي اه بختار هنا باك جراوند كلر واختار مثلا كاستم ضع لي مثلا اللون الاسود كده وضع لي اللون الاسود انفذ كده ظهرت الفورمه واقدر امسكها واحركها زي اي ويندوز ابلكيشن انا بستخدمه جميل آه طيب كده اللون الاسود طب عايز لون تاني ماشي بلاش اللون الاسود نختار مثلا كاستم اللون مثلا وليكن اللون اللون مثلا ده هنختار اللون ده ده اللون اللي انا اخترته مثلا على سبيل المثال عايز تحط صوره في الخلفيه ماشي بتختار الباك جراوند ايمج من هنا اختار الباك جراوند ايمج بتختار لوكال سورس تختار امبورت وبختار مثلا صوره هنا باكتشر نختار هنا مثلا صوره كباك جراوند مثلا اضع الصوره دي اوكي انفذ وضع لي الصوره هنا كخلفيه طيب لو لو انا شغلت عملت مينيمايز لشاشه الاي دي اي اللي انا فاتحها هجد ديت الشاشه اللي انا بتعامل معاها اللي هي شغل بيها وهنا صوره الخلفيه عايز تحذف تاني فبنقفل هنا ونحذف الباك جراوند ايمج بحددها ورا الديليت كده اتحذف الباك جراوند ايمج عايز ارجع ال ال النافذه ترجع لنظامها تاني فبختار هنا ككنترول او رجع كنترول عادي كده بقت كنترول عادي بنفذ رجعت لي شكلها الاصلي من هنا طيب في خاصيه هنا جميله جدا ان انا ممكن اعمل الفورمه دي تبقى شفافه اللي هي خاصيه الاوباك من هنا بنزل شوفها طبعا هنا ترتيب A من زد ترتيب الفيبتيكال الابجدي ممكن تعملها نظام اللي هو كاتيجورايزد مصنفه لكن هنا الترتيب الابجدي بشوف ان هو افضل شويه آه بناخد هنا الترانس عايز اخليها ترانسبيرنت الباك جراوند هنا آه يبقى شفاف فبنستخدم هنا الاوباك بتاعها فور بوردر فور كلر انزل تحت آه هنا اللانجوج لوكبل مينو ستريب اوبيسيتي ايوه هنا الاوبيسيتي 100% دي مهمه جدا الاوبيسيتي هتستخدمها كتير كذلك اقول له مثلا خلي الاوبيسيتي 50% مثلا آه كده بقت الاوبيسيتي اللي هي الشفافيه 50% انفذ آه اصغر شاشه الاي دي اي ابص كده الاقي 
الشاشة هنا بقت شفافة بنسبة 50% يعني أقدر أشوف اللي وراها ودي حاجة هنبقى نقولها بعدين بيستخدمها الناس الهاكر في إنه ممكن يشغل لك برنامج بدون ما تراه طب هتقول له شغله إزاي وريني كده حتة أنا مش معنى إن أنا بشرح لك كده حاجة إن أنا بعلمك تراقي الهاكر لا أنا بقول لك يعني من بعد خدع الهاكر ممكن يعمل لك شاشة شفافة مفتوحة على جهازك بس أنت مش شايفها فمثلا ممكن أخلي هنا الأوبيسيتي تبقى مثلا صفر في المية شوف بقى إيه اللي هيحصل يلا نفذ كده أيوة أبص صغرت البرنامج شغال لكن وأيقونة ظاهرة أمين مني هنا خد بالك أيقونة ظاهرة والبرنامج شغال بس مش شايفه شايفه خالص ليه؟ لأن أنا عملت الشفافية صفر في المية هي الأوبيستي فإذا البرنامج ممكن يبقى شغال أمامك على الجهاز وحضرتك مش شايفه نهائي وممكن يشتغل كسيرفر لأمور أخرى الله أعلم هي الأمور ده هتبقى إيه في طبيعتها لكن أنا بحب أقول للناس المبرمجين والطلبة تعلمهم خد بالك من الحاجات الصغيرة زي دي وممكن تعرفها هتقول لي تعرفها ازاي وتكشف عليها ازاي ودي مهمة جدا جدا من التاسك مانجر اعرفها اذا كانت مفتوحة بالاسم بتاعها والبرامج السيرفيسز اللي شغالة في المومر في الذاكرة اعرف الحاجات دي ولذلك انا بقول ادرس واعرف هتكتشف حاجات كتير تساعد على تأمين حياتك وتأمين الزملاء ويستعينوا بيك في بعض الامور اللي محتاجة يعني انك تكون فاهم فيها عشان تصلح اي مشاكل وعشان تحمي المنشاه من اي مشكله ان شاء الله او تحمي الاسر او كده. آه طبعا عايز ارجع الفورمه تاني طب هتقول لي طب ما الفورمه كانت شغاله بس الايه؟ الايقونه دي كانت شغاله اللي كنت شايفها اهو هنفذ تاني الفورمه ببص كده آه مخفيه مش شايفها لكن هنا الايقونه بتاعتها ظاهره طيب نعمل ايه بقى؟ طب انا ممكن اخلي آه الايقونه كمان ما تظهرش. شوف ايه اللي هيحصل اروح هنا للايكون هنا شو ايكون في خاصية هنا اسمها شو ايكون شو ايكون اي شو ايكون هنا ترو افتحها اخليها فولس ننفذ كده البرنامج شغال معايا بس الايقونة مش ظاهرة لكن هنا في ايقونة برنامج ابليكيشن شغال اه في ايقونة ايقونة برنامج شغال لكن البرنامج مش شايف على التاسك بار ولا شايف الايقونه بتاعته لكن هنا عاتيني ان في برنامج شغال ودي ممكن تكشف البرنامج اه اوقف تاني ممكن اخليه دي كمان ما تظهرش اللي هو شو تاسك بار ترو اخليه هنا فولس ايوه ننفذ كده نشوف البرنامج شغال لكن لا ظاهر لا فورمه ولا ظاهر ايقونه ولا ظاهر برنامج نهائي وممكن يبقى شغال معك هنا كسيرفر خفي ودي ناخد بالنا منها لكن هو موجود في التاسك بار يعني كمبرمج ان شاء الله تقدر تكشفه من التاسك بار ما فيش مشاكل ارجع بقى كل حاجه تاني هضغط هنا اقول له ستوب قف واتراجع تاني اقول له هنا شو ايكون ترو خلي الايكون تبقى ظاهره شو اون تاسك بار اعرض اسم البرنامج تاسك بار وارجع للاوبيسيتي ما تبقاش صفر في المية خليها رجعها مية في المية تبقى الفورمة ظاهرة كده وصريحة ومكشوفة امام مني ستارت ابدأ نشوف الفورمة ظهرت امام مني والايقونة بتاعتها ظاهرة وكده بنشتغل بنية صافية ما فيش اي مشاكل بس انا كنت بديك مبدئيا حاجة من ضمن الحاجات اللي ان شاء الله هتشوف ملايين الحاجات وحاجات عجيبة في طريقك للبرمجة ان شاء الله آه اقفل دي بقفلها يظهر ليا شاشه الفورم. طيب النقطة الثانية طب افرض ان الفورمة دي انا راجل عايز اشتغل باللغة العربية وعايز برنامج يبقى عربي، هل ممكن الكلام ده؟ اه ممكن انك تستخدم خاصية رايت تو ليفت، هنا رايت تو ليفت مكتوبة نو، لاحظ هنا كامبان ستور هنا والايقونة هنا وهنا زر كلوز وماكسمايز ومينيمايز في الجنب كده، ممكن اخليها هنا يس خلال. يجيب لي هنا كامبن ستور لكن الكنترول بوكس لسه هنا وكلوز بوكس والماكسيمايز والمينيمايز لسه هنا يبقى اختار رايت تو ليفت لي اوت هنا اخليها ترو كده ينقل لي جاب لي هنا الايكون هنا ولا الكنترول بوكس وجنب الكامبن ستور وهنا الايه الكلوز والماكسيمايز والمينيمايز وكده الشاشه خدت الاتجاه رايت تو ليفت اتجاه اللغه العربيه اللي احنا متفقين عليها طيب لو حضرتك عايز الزر كلوز ده يتقفل والشاشه تفضل ثابته عادي فبتختار هنا هنا عندي 
مينيمايز و كلوز بوكس هنا ماكسيمايز ماكسيمايز بوكس ظاهر ايوه خليه فولس ما يظهرش اهو كده ظهر زرار ماكسيمايز مز... و مينيمايز و مينيمايز اطلع فوق كتاني مينيمايز بوكس هنا فولس كده اشتال الاثنين كده اشال الاثنين كده ننفذ نلاقي آه هنا الكنترول بوكس ظاهر زي ما هو وقافل على المينيمايز والماكسيمايز وقافل عليهم هنا وهنا ده لما احب ان انا اجعل المستخدم مقيد بشاشه محدده ما يلعبش في الماكسيمايز والمينيمايز مش عايز كده مش عايز انه يغير لي من الماكسيمايز والمينيمايز لكن ممكن هنا يغير من السايزنج من السايزنج كده هل ممكن تبقى فيكس طول فيكس ويندو اه ممكن تبقى فيكس ويندو ما يغيرش منها حاجه ممكن ارجع في الكلام ده تاني كنترول مع زد ارجع ارجع هنا مانيماز بوكس هنا فولس اخليها ترو ودي من خليها ترو كده ظهرت ماشي وارجع اتحكم في ال هنا في السايزيبل هل سايزيبل سايز هنا الفورم برضه الستايل سايزيبل لا اقول له بلاش سايزيبل خليها فيكس سنجل فيكس او فيكس دايلوج هنا فيكس سنجل نشوفها هتبقى ثابتة خدت بالك تنفد عليها بالفرة كده مش هت الفرة مش هيحصل لها انقسام هتفضل ثابتة معاك نقف تاني كده طيب دي بقت فيكسد سنجل يعني ثابتة ما تتغيرش معاك الحدود طيب افرض ان انا عايز اخليها فيكسد 3 دي يعني شكل شكل ثلاثية الابعاد وفيكسد كمان ثابتة اوكي نفذ نشوف كده انفت عليها بالفرة الاستحالة انها تيجي معايا فيكسد ثابتة اهي ثابتة وممكن تشتغل زر ماكسيمايز ومينيمايز كمان طيب اقفل طيب افرض ان انا عايز اشتغل الحواف خالص ممكن ايوه ان انا اخليها نن كده ملهاش اي حواف خالص ابص البوردرز هنا مش موجودة خالص يعني مش موجودة البوردرز ارجع البوردرز تاني هنا الفورم بوردر ستايل ممكن اخليها فيكسد طول ويندو فيكسد طول ويندو ايوه ادات ادوات ادوات ثابته واحط على الادوات اللي انا عايزها كده وزر ماكسمايز ومينيمايز والكنترول بوكس مش موجودين خالص اه واقدر اضع عليها ادوات زي ما انا عايز وما حدش هيقدر يتحكم في حجمها يا دوب يقفلها وافتحها فقط دي الفيكس تول طب عايز ارجعها تاني سايزيبل طبعا لسه في حاجات تانيه هنا سايزيبل تول ويندو وكلام من ده حضرتك بقى تشوفها واحده واحده ارجع تاني سايزيبل اللي هي قابلة التحجيم ان انا اكبرها اصغرها ده كان بالنسبة للفورم بوردر ستايل طيب هنا بقى في حاجة تانية اللي هي اللوكيشن اللوكيشن هنا اللوكيشن بتاعها بيحدد مكان اللوكيشن ده بيتحدد من المنطقة دي دي يعني مثلا طبعا انا عامل هنا الستارت يبدأ من سنتر سكرين اللوكيشن هنا بيتحد ب اكس واي وده هنعرفه بعدين ان شاء الله من خلال الفورم اللي هي بتبقى البيرنت والشايلد والكلام من ده وازاي نستخدم اللوكيشن بتاع خاصيه اسمها خاصيه الفونت خاصيه الفونت هنا دي لما احب اضع ادوات على الفورمه ويتحكم في الفونت بتاعها زي مثلا اختار هنا التول بوكس واختار ليبل فبختار الليبل هنا بيظهر لي الخط زي ما انتم شايفين كده لما بكتب مثلا هنا آه مثلا آه مثلا اكتب اي ام مثلا اكتب this از ذا فيرست سكرين دي اول شاشه مثلا طيب لو حضرتك عملت مثلا هنا كام ليبل كده في المنظر ده وعملت خليت الفورمه دي فعالة اكتف خليتها اكتف كده ماشي وهغير الفونت بتاع خليت بولد وخلي الفونت مثلا 26 اوكي هيغير الفونت لكل لكل الادوات الثانيه طبعا انا عشان كبرته قوي قوي الفونت الفورمه كبرت معايا جدا هنبص نلاقي الفورمه كده كبرت معايا وبقيت الادوات مش ظهرت اعمل ايه تاني احد كليكة تاني واختار فونت مثلا هنا واقول له مثلا بلاش ستة وعشرين خليها مثلا اربعة عشر اوكي يديني الفورم هوت عندي ديت الليبو اللي انا شايفها 
وبغير الفونت عليها يعني هنا بنلاقي لو وضعت أداة على الفورم فبيعتبر الأداة دي تشايلد والفورم هنا بالنسبة له البيرانت وبيحصل هنا عملية إيرس هيريتج هنا بيعمل إنهيريتنج إيراس أو إيرس للخصائص من البيرانت للشايلد فبيعتبر أي أداة أنت بتضع على الفورمة إن الفورم هنا بيرانت والأداة اللي بتضع عليها شايلد تمام ده كان بالنسبة لخاصية الفونت ودي لسه هنعرفها بس احنا النهارده بنتكلم على الفورم فقط آه بعد كده انا عندي اخلي الاكتف هنا فورم فعاله جدا محطوطه ممكن آه اغير من بعض الادوات الثانيه مثلا زي ايه زي هنا فورم بورد ستايل فور كلر الفور كلر لون الاماميه آه طبعا قبل انا حذفت هنا الليبل ارجع تاني الليبل كنترول مع زد ارجع بالليبل تاني ممكن اغير من الفور كلر الفور كلر اللي هو لون الاماميه او لون الخط الخطوط اللي محطوطه ممكن اختار كاستم ولا مثلا خط احمر يغير لهنا الفور كلر لون الخط او الفونت كلر اللي هو لون الاماميه او كده آه عايز تغير لون الخلف اللي ورا طبعا احنا سبق وضحناه الباك آه الباك كلر آه تضرب كليك هنا تضرب كليك على الفورم تلاقي هنا اسم الفورم 1 ظهر لو ضربت كليك هنا على الأداة هتلاقي هنا صندوق خصائص ليبل 1 خلي الفورم تاني فعالة كده بقت فعالة أمام مني هنا طبعا الفورم لسه هنتكلم عليه في حاجات كتيرة الفورم دي هي الوحدة الأساسية إن شاء الله اللي, اللي هنشتغل فيها وهنعرف حاجات كتير كتير إن شاء الله إزاي نتعامل معها ومع الواجهتين الواجهة ديزاين والواجهة الكود ده كان بالنسبة لأول حالة عشان ما نطولش وإن شاء الله هيجي الكلام تاني وتالت الفورمة وعلاقتها تاني مع الأدوات اللي هنضع عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته